দর্শক ঈদ মোবারক প্রমিসেস জানতে চাই আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নুজাত ইরহমান আমরা এই অনুষ্ঠানে সব সময় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি মনের কথা নিয়ে কথা বলি আজ আমরা মনের কথাই শুনব তবে বেশ বিনোদনের মাধ্যমে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই প্রজন্মের তারকাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত তারকা তিনি ইমন কেমন আছেন ইমন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি আপনাকে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ঈদ মোবারক থ্যাংক ইউ আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা তো আসলে এই অনুষ্ঠানে খুব ভারী ভারী বিষয় নিয়ে কথা বলি আজ আপনার সাথে আমরা আড্ডাই মারব হ্যাঁ শিওর আড্ডা শুরু করছি কেমন হলো ঈদ ঈদ তো একটা মানে একটা ফেস্টিভ সো ঈদ সব সময় খুব ভালো কাটে আর এবার যেহেতু কুরবানির ঈদ মানে একটা আরো বেশি বড় উৎসব মানে কোরবানির গরু ছাগল এগুলো কাটাকাটি নিয়ে অনেক আনন্দ উৎসব হয় তো সবকিছু মিলিয়ে খুব সুন্দরভাবে ঈদটা পালন করেছি সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করেছি সুস্থভাবে ঈদ উদযাপন করেছি সবকিছু মিলিয়ে বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে ঈদটা কেটেছে এবার দারুণ এই মানে ব্যক্তি ইমন এবং তারকা ইমনের কি কোনো পার্থক্য আছে ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে আমি আসলে মানে তারকার থেকে ব্যক্তি মানে আমি যে সাধারণ মানুষটা সেটা থাকার চেষ্টা করি সব সময় আসলে অভিনয়টা তো আসলে অভিনয়ের জায়গায় আর জীবনটা তো আসলে একটা ছকে একটা জীবন সো জীবনটাকে আমি সবসময় উপভোগ করতে চাই সুন্দরভাবে সুস্থভাবে যতটা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা যায় যতটা সাধারণভাবে বেঁচে থাকা যায় সেটা উপভোগ করি আমি আমার এই সময়ের আনন্দটাকে আমি কোনোভাবেই মানে আটকে রাখতে চাই না কোথাও কারণ একটা সময় হয়তো আমার আফসোস লাগবে যে আমি ওই বয়সটাতে আমি ঠিক মতো ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাতে পারিনি বা ভালো কিছু করতে পারিনি সো সুন্দর আমি জীবনটাকে সবসময় উপভোগ করার চেষ্টা করি আসলে এই উপভোগ করার ক্ষেত্রে একটা সময় তো আপনি অবশ্যই তারকা ছিলেন না যখন তারকা হয়ে গেলেন সেখানে কি কোথাও কোনো পার্থক্য এসেছে পার্থক্য বলতে আসলে এক মানে আগের যে সময়টা ওই সময়টা ছিল যে আমি কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়াশোনা করতাম তখন তো স্বাভাবিকভাবে যেখানে সেখানে যেতে পারতাম বন্ধুদের সাথে একটা রিক্সার মধ্যে তিনজন হুট খুলে ঘুরে বেড়াতাম বৃষ্টির মধ্যে হয়তো বা ফুটবল খেলতাম বা আরও অনেক মজা করতাম বা টিএসির ওখানে যে বসে থাকতাম ওপেন এইগুলো এখন ইচ্ছা করে বাট এগুলো চাইলেও এখন হয়তো বা পারি না এখনকার জীবন অনেকটাই ক্যামেরা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে শুটিং নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় দেশের মধ্যে দেশের বাইরের মধ্যে সবসময় কাজের মধ্যে থাকতে হয় আর কি এখনকার জীবনটা এরকম যে অনেক সময় ফ্যামিলির কোনো বড় প্রোগ্রাম হয়তো বা মিস করে ফেলি বা অনেক আড্ডা চাইলেও হয়ে ওঠে না সো এইখানে হচ্ছে মেজর কিছু ডিফারেন্স আছে লাগে এটা এটা কেমন লাগে হচ্ছে ইটস মাই জব ফার্স্ট অফ অল ইটস মাই জব এটা হতে আমি এটা হতে চাইনি এটা হয়তো আমার ভাগ্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে বাট এরকম কিছু ছিল না যে আমি অভিনয়ের জন্যই আমার এটা মানে আমি চিন্তা করেছি বা সব ওরকম কিছু না আমার জীবনে হয়তো আমার একটা বাগ বদল হয়েছে কোনো না কোনোভাবে সব ধরনের সাধারণ মানুষেরই একটা ভিতরে একটা ইচ্ছা থাকে যে আমি যদি এরকম মডেল হতে পারতাম বা আমি যদি নায়ক হতে পারতাম কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে খুব কম যে আমি এটা হতে পারবো তো তেমনি আমি ধরেন নোবেল ভাইয়ের বিজ্ঞাপন দেখতাম যখন আমার ভালো লাগতো ওই ভালো লাগাটাই ছিল বা মনের ভিতরে মানে উঁকি দিত যে মডেলিং কি বা মডেল হলে কি ওরকম বাট আমার কোনো স্কোপই ছিল না বা আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই ছিল না বা আমার এমন কেউ ছিল না যে আমি এই লাইনে আসবো সো এই এই জায়গাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গা ছিল সো এখানে ঢুকারও কোনো মাধ্যম ছিল না আমার কাছে সো আমি আসলে ছোটোবেলায় খুব মানে ক্রিকেট খেলতাম আর কি কলেজ কলেজে স্কুল কলেজ থেকে ক্রিকেট খেলতাম তো খেলতে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম বিভিন্ন মাঠে খেলা হতো তো এখন হয়তো বা বুঝি না বাট বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মানুষ বা মানে নাটকের মানুষ এটা কিন্তু অন্যান্য মানুষের কাছে একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে যে ওনার আসলে কেমন তো আমি যখন 
ডেফিনেটলি আমার কাছেও একটা ফ্যান্টাসি ছিল বাট ওরকম ছিল না যে আমি কাজ করব কখনো দেখলে ও মাই গড তো আমি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলাম একবার নটর ডেম কলেজের ওখানে তো ক্রিকেট খেলতে যে ফিল্ডিং করার সময় বল যখন মাঠের বাইরে গেল তখন দৌড়ে গেলাম আনতে তো দেখলাম যখন শুটিং হচ্ছে তো আমি বল না এনে শুটিং দেখছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো ওখানে দেখলাম যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা শুটিং করছে তো ওইখানে আমারও এক পরিচিত ছোট ভাই ছিল সেও শুটিং করছে দেখলাম মানে গ্রুপের মধ্যে একজন আর কি তো ওই আন্টি আমাকে বললো ইমন তুমি কাজ করবে আমি বললাম যে কাজ করবে মানে মানে এটা কি মানে চাইলি হয়ে যায় এত ইজি তো যাই হোক ওইখানে তারেকা নাম ভাইয়ের গ্রুপ ছিল তো আমাকে বললো যে ওকে দিয়ে হবে তো বললো তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করো তো ওই বয়স কত তখন আমি তখন জাস্ট মানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি হয়তো বা এরকম হবে তো ওই সময়ে আমি পরের দিন ঠিক সত্যি সত্যি কিন্তু একটা ফ্যান্টাসি কাজ করছিল যে কি ব্যাপার মানে এই লাইনে যাব আমি পরের দিন কিন্তু কাপড় চোপড় নিয়ে ঠিকই হাজির হয়েছিলাম ওই ওনাদের সাথে দেখা করতে পরে ওনারা বাছাই করছে অনেক মানুষ গিয়েছিল তো বাছাই করে আমাকে একটা গ্রুপে রেখেছে আমি ভাবলাম যে আমি তো বাদ পরে যাব তো বাছাই গ্রুপে আমাকে রাখা হলো তো ওই মানে আমাকে ওই বিজ্ঞাপনেও নিয়ে নেওয়া হলো হ্যাঁ মানে মেইন রোল না হয়তো বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে সুযোগ হয়ে গেল তারপরে ওখান থেকে আস্তে আস্তে অনেকের সাথে পরিচয় হলো বললো ফটোশুট করা তারপরে বিভিন্ন জায়গায় জমা দেওয়া ওই যে শুরুটা হ্যাঁ এটা আনফরচুনেট হয়ে গেছে তারপরে বিভিন্ন অ্যাড ফার্মে জমা দেওয়া আফজাল হোসেন এটা কি আনফরচুনেট বলবো নাকি এটা জাস্ট এটা হয়ে গেছে মানে এটা আসলে কোনো পরিকল্পনা আমার ফিক তো হয়নি এটা হ্যাঁ দুর্ভাগ্য তো অবশ্যই নয় দুর্ভাগ্যতা আমি বলবো যে এটা আমার কাছে একটা মানে আমার জন্য আমার তো ড্রিম হয়ে গেছে মানে আমার ব্লেসিংস মানে আমি হয়তো বা এখন কি করতাম হয়তো বা কোনো বিজনেস লাইনে থাকতে পারতাম বা কোনো জব করতাম বা দেশের বাইরে থাকতে পারতাম কিন্তু আমি যে এখানে আসব এই স্বপ্নের জগৎটাতে সেটা তো আমার আইডিয়া ছিল না আসলে সো যেভাবেই হোক ওই ক্রিকেটের একটা বাউন্ডারি লাইনের বাইরে যে আমি আসলে ওই ক্রিকেটের বাউন্ডারির বাইরে যে আমি একটা বিনোদনের বাউন্ডারি খুঁজে পেলাম সো আমার ক্যারিয়ারটা শিফট হয়ে গেল ওই দিন থেকে সো এরপরে ধরেন মানে একটা স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটা বাস্তব হতে পারে এরকম একটা জায়গায় চলে আসা এক্স্যাক্টলি ওই যে দেখা আর আমার মধ্যে সবসময় একটা কাজ করতে যে আমি যদি কোনো কিছু না পারি সেটা আমি বেশি করে ট্রাই করি যে এটাতে আমার বেস্ট হতে হবে ওকে আমি সবসময় ওইটাতে অধ্যবসায় করি ধরেন কথার কথা আমি স্কুলে থাকতে একবার অঙ্কতে মানে ডাবল জিরো পেয়েছিলাম আমি তখন কি হলাম সারাদিন অঙ্ক স্টার্ট করলাম দেখা গেল পরের পরীক্ষায় আমি অঙ্কতে হান্ড্রেডের মধ্যে নাইনটি এইট পেয়ে গিয়েছি সো ক্রিকেটে আমাকে আমার ফ্রেন্ডরা কেউ বলিংও দিত না ব্যাটিং দিত না তো আমি কি করতাম সারাদিন প্র্যাকটিস করতাম করতে করতে আমি দেখা গেল যে ব্যাটিংও খুব ভালো করছি বলিংও ভালো করছি তো যেহেতু আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না নাটক বা ফিল্মের তো ওই যে জায়গাটায় গেলাম তো আমার কাছে ওই ছোট কাজটার পর আমার কাছে মনে হলো যে আমি ওই মেইন রোলটা আমি থাকব তো আমি তারপর ছবি জমা দিয়ে আস্তে 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 জায়গাটা নিয়ে আসবো একটা ছোট বিরতি নিয়ে আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছে শুনতে যে এর পরে ওই মেইন রোলটাতে কখন যাওয়া হলো প্রিয় দর্শক আমরা খুব ইন্টারেস্টিং আড্ডায় আছি ইমনের সাথে কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন বিরতি নিয়ে এখনই ফিরছি বিরতির পর ফিরে এলাম প্রমিসেস জানতে চাইয়ে কথা হচ্ছে তারকা ইমনের সাথে ইমন আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা মোড়ে ছিলাম যে আপনি আপনার প্রথম যে একটা বিজ্ঞাপনে কাজ করা সেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো এবং তারপরে আপনি ঠিক ডিসাইড করলেন যে আপনি আসলে মেইন রোল করতে চান তো এই জায়গাটিতে আপনি তার আগেও কিছু জিনিস বলেছেন যে প্র্যাকটিস করাটা আপনার একটা ধর্ম হ্যাবিট তো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আমার মনে হয় আমাদের দর্শকদের জন্য যে যে যা করতে চাইছি সেখানে অনেক বেশি প্র্যাকটিস ইনভলভ হওয়ার দরকার আছে যে যত বেশি এফার্ট দেবে সেখানটাতে সে ভালো করতে পারবে প্র্যাকটিস মেক্স দ্য ম্যান পারফেক্ট তো সেই জায়গাটাতে তো আমার একটু খুব ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে ওই যে প্রথম আপনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন হাউ ওয়াজ ইট টু ইউ এটা আমার কাছে একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডই মনে হলো অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি কখনো এভাবে মানে ক্যামেরাতে মানে এরকম করে মানে শুটিংটা কীভাবে এটাই আমার জানা ছিল না ইভেন আমি কখনো দেখিইনি আমার লাইফে যে কিভাবে শুটিং হয় বা কিভাবে কাট কিভাবে অ্যাকশন এই দৃশ্যগুলোর সাথে আমি আসলে কখনোই পরিচিত ছিলাম না বাট আমি খুব কুইক লার্নার ছিলাম মানে এটা আমি জানি আমি খুব কুইক লার্নার তো যেটা হলো যে তখন আমা আমি দেখছিলাম যে অ্যাকশন বলছে এই ওই সময়টাতে অভিনয় করতে হয় ওই সময়টাতে এক্সপ্রেশনস দিতে হয় হাসতে হয় বা 
মন খারাপ দৃশ্য তো ওগুলো তো আসলে আমার আয়ত্তে ছিলই না তো আমি কিভাবে বুঝবো তো তারপরে আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি ওগুলো করার চেষ্টা করছিলাম বাট বিকজ অফ যেহেতু আমি মেইন রোলটাতে ছিলাম না আমি অন্য গ্রুপের মধ্যে কিন্তু ওই মেইন ওই রোলগুলোর মধ্যে আমারটা ফোকাস হচ্ছিল সো আমি এক্সপ্রেশন দিচ্ছিলাম আমাকে বললে তুমি এভাবে হাসবা মনে করবা যে তুমি অনেক খুশি তো এগুলো যখন বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমি ওইভাবে করা স্টার্ট করলাম তো ওই ওইভাবে যে প্রসেস সব কিছুতে একটা প্রসেস আছে আসলে তো আমাকে তখন ওই শুটিংটার পর আমি আসলে বুঝতে চেষ্টা করলাম যে ক্যামেরা একজন চালায় এবং এর সামনে অ্যাক্টিং করতে হয় এখানে হাজার হাজার মানুষ থাকবে সেখানে ভয় পেলে চলবে না ওটা নিয়ে আমি আসলে বাসায় প্রথমবার মতো চিন্তা করা স্টার্ট করলাম যে আসলে শুটিংটা তাহলে এভাবে করতে হয় তো তখন কিন্তু আমি আমার লাইফে ক্যারিয়ার করবো ওই স্বপ্ন ছিল না আমার আদৌ তারপর অনেকদিন পর আমি ছবি তুললাম ছবি তুলে তখন একটা সিস্টেম ছিল যে ছবি তুলে বিভিন্ন বেশ কিছুদিন পর ততক্ষণে আমার মধ্যে একটা ড্রিম ঢুকে গেছে আমি তখন ইমাজিনেশন করা স্টার্ট করলাম যে তখন আমি তখন আগে কি করতো মানুষ নাটক দেখতো বিজ্ঞাপনের সময় চেঞ্জ করতো বাট আমি নাটক কম থেকে বিজ্ঞাপনটাই বেশি দেখতাম দেখতাম যে নোবেল ভাই কি করে আরে ভাল লাগে তো দেখতে বা অন্যান্য অ্যাডগুলো দেখতাম বেশি বেশি তো আমি তখন অ্যাড ফার্মে একটা স্বপ্ন আমার ভিতরে আস্তে আস্তে ঢুকে গেল যে আমি একদিন আমাদের আমার আমি উনি আমার আইকন আসলে আমাদের নোবেল ভাই তো আমি একদিন ওনার মতো হতে পারি আড্ডাবাজিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে আনলাম আমাকে কোনো এজেন্সি থেকে ডাকলে আমি শত কষ্টের মাঝে যখন ধরেন কোনো খেলা আছে ওটা বাদ দিয়ে সবাই হাসতো আমি ওই এজেন্সিতে যে সকালে বসে থাকতাম বিকাল হয়ে যেত কখনো নিত কখন নিত না বাট আমি আমার মনে হয়েছে যে আমি একদিন হতে পারবো আমার মধ্যে সেই বিশ্বাসটা আমি মানে ওই ড্রিমটা আমি দেখা স্টার্ট করলাম যে আমি যাই বা কখনো কখনো কোথাও গেলাম আমাকে বাদি দিয়ে দিল বাট তারপর আমি যেতাম এগুলো আপনার লার্নিংয়ে কিভাবে হেল্পফুল হয়েছে খেলা শুরু হয়ে গেছে ক্রিকেট আমি হয়তো বা বললাম যে টচ করে আমি চলে যেতাম আমি বিকাল বেলা আসতাম আবার এসে বলো কি আমি ওদেরকে গল্প শোনাতাম এই যে আস্তে আস্তে আমার জড়িয়ে যাওয়া ছবি দেওয়া আফজাল হোসেন আমাকে যেদিন প্রথম ডাকলো সেদিন আমার স্বপ্ন স্বপ্ন আমার কাছে উনি আফজাল হোসেনকে আমি সামনা সামনি দেখছি উনি আমাকে ডাকলো বললো হাসো আমি আসলে ওরকম কিছুই না তো এইভাবে করে বিভিন্ন অ্যাডফার্মে যখন যাই যখন আমার কাছে ওই বিজ্ঞাপনের আসে আস্তে আস্তে তারপর লেগে থাকি তারপর অনেক জায়গা থেকে আমাকে গ্রুপ অ্যাডে ডাকা হলো আমি বলছি আমি গ্রুপ অ্যাড করবো না যখন আমি আস্তে আস্তে কাজটা বুঝলাম যে বিজ্ঞাপন এইভাবে ক্যামেরার সামনে একটু একটু কাজ করা স্টার্ট করলাম ক্লোজ আপের কাজ করেছি তো আমাকে যখন কোনো গ্রুপ অ্যাডে ডাকা হতো দেখা গেলো কোনো বড় কোনো ডিরেক্টর ডাকলো আমি না করেতাম আমি বলছি না আমি মেইন রোল হলে করব তো আমাকে এটাও বলেছে যে ছেলেটা আসলে একটু মানে প্রবলেম আছে মনে বেয়াদ হয়তো বা বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি ভালো কাজ না করি তাহলে আর করে লাভ কি এই করতে 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 একটা সময় আমি ভালো কাজ মানে আমার আসলো যেহেতু আমার টার্গেটই ছিল তারপর আমার আপনার বাংলা লিঙ্কের বিজ্ঞাপন করে আমি সারা দেশব্যাপী একটা পরিচিত পেয়েছি তো এগুলো করাতে হয়েছে কি আমি আজে বাজে আড্ডায় কখনো জড়িয়ে যায়নি আমার ভিতরে নেশা ছিল একটা সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে গেছি আমার আমার মডেল হয়ে গেলাম চমৎকার বলেছেন যে অন্য কিছু থেকে ফোকাস ডিফোকাস হয়ে এই জায়গাটাতে আপনি কমপ্লিট ফোকাস দিয়েছেন আমার মনে হয় শুধু আমি না কেউ যদি খেলাধুলায় ফোকাস করে কেউ যদি পড়াশোনায় ফোকাস করে তাহলে তার বাইরের চিন্তাগুলো আর আসবে না ডেফিনেটলি সো আমার যেটা হয়েছে আমার ক্ষেত্রে ওই বয়সটা মানুষ যে বয়সে ভুল পথে যায় আমি সেই বয়সে হয়তো বা অনেকে বলবে যে মিডিয়া কি খুব ভালো পথ কি না বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে মিডিয়া এমন একটা পথ যেখানে আমি আমার বিকশিত করতে পেরেছি আমি একটা সংস্কৃতি লাইনে গিয়েছি যে কারণে আমার চারপাশের আমার ফ্রেন্ডরা 
হয়তো বা ওরা হয়তো বা ওইভাবে ফোকাস করতে পারেনি বাট আমি ধৈর্য ধরে আমার অনেকের কথাও শুনতে হয়েছে কি করছে তুমি কি করছো পড়াশোনা ঠিক মতো আমার পড়াশোনাও আল্লাহর মতো সব ঠিকঠাক ছিল বাট আমি ফোকাস করেছি ওখানে এখানে আমি কখনো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে যাইনি আসলে তো সে কারণে আমরা যতটুকু দেখেছি যে আপনি মডেলিং দিয়ে শুরু করে তারপরে আপনি সিনেমায় জয়েন করেন এবং আপনার প্রথম ছবি দারুচিনি দ্বীপ খুব বিশেষ একটা ছবি এই এটা সম্পর্কে যদি বলেন যে একটু কিভাবে এই এত বড় একটা প্রোডাকশনের সাথে নিজেকে জড়ানো ওইটা তো আমার কাছে এখনো অনেক মানে স্বপ্নের মতোই মনে হয় আমি মডেলিংটা যখন স্টার্ট করি মানে হয় না যে আপনি যখন একটা জায়গায় যাবেন তখন তো আস্তে আস্তে আপনার পরিধি পরিচিতির পরিধিটা বাড়তে থাকবে সারাউন্ডিং পিপলকে আপনি জানবেন তারা আপনার সম্পর্কে জানবে তো এরকম করতে করতে আসলে একটা সময় চ্যানেল আয়ের ইবনে হাসান খান ওনার সাথে আমার পরিচয় পরিচয় হয়েছে উনি আমার ক্যারিয়ারের অনেকটা সুন্দর পথে উনি আমাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন আমি থ্যাংকস টু হিম আমরা কি একটা বিরতি নিয়ে সেই গল্পটা শুনতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা ইমনের গল্প শুনছি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এখনই ফিরছি প্রিয় দর্শক প্রমিসেস জানতে চাই এর ঈদ আড্ডায় সবাইকে আবারও স্বাগতম বিরতির পর ফিরে এলাম কথা হচ্ছে মডেল এবং অভিনেতা ইমনের সাথে ইমন দারুচিনি দ্বীপে ছিলাম আমরা কিভাবে তো যাই হোক আমি তখন মডেলিংয়ের মডেলিং করা স্টার্ট করলাম মোটামুটি আমাকে যারা ডিরেক্টর তারা চিনতে পারলো যে ও মডেল হিসেবে কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিতে টুকটাক তো এর মধ্যে আমাকে চেন্নাই থেকে মানে নাটকে পাঠানো হয়েছে ব্যাংককে সিরিয়াল টিরিয়াল করার জন্য তো কাজ করতে করতে আমার ব্যাংককেও ধরেন আমি যে খুব বড় রোলে কাজ করেছি তা না কথা কথা যে নাটকে ধরেন তিনটা হিরো এর মধ্যে হয়তো বা তিন নম্বর হিরোটা ছিলাম আমি হ্যাঁ মানে ও যারা সিনিয়র হিরো তারা তারা এখন হয়তো কাজ কাজও করছেন না ইন্ডাস্ট্রিতে তারা দুজন ধরেন সকালে একটু লেট করে উঠবে ওই সকালের টাইমটা আমার শুটিং পার্ট ছিল আমি হয়তো বা এভাবে শুটিংও করেছি তো হয় না একটা সময় একটা মানুষের তো আসলে মানে আমার তো ড্রিমটা আরও বড় আসলে এই ছোট ড্রিম নিয়ে তো আমি আসলে তখন আসিনি বাট আমি জানি আমার ড্রিমটা আরও বড় কিন্তু আমি এই কাজটা আমার সাথে হয়তো ভালো লাগছে না তো তারপরে কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য লেগে আমি আমি লেগে আছি আমি কাজ করছি কিন্তু আমি মানুষকে বুঝতে দিচ্ছি না আমার কষ্টগুলো বা আমার গোলটা আমি আমি আমার গোলটা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট তো ওই সময় তারপর আস্তে আস্তে ওই ডিরেক্টর আমাকে হয়তো বা ওইভাবে ট্রিটও করেননি তারপরে এরকম করতে করতে আমার আমার কাছে ধরেন একদিন দুই দিন আমি হয়তো দশ বারো দিনের শুটিংয়ের জন্য গিয়েছি দেশের বাইরে তো সাত থেকে আট দিনই আমার মন খারাপ ছিল বিভিন্ন কারণে মানে ধরেন ওইখানকার সারাউন্ডিং বা বিহেভিয়ার বা আমাকে ট্রিট করাটা আমার আমার কাছে মনে হতো যে আমার ড্রিমটা তো আসলে অনেক বড় আমি ছোট ড্রিমের এগুলো আমার কাছে ভালো লাগছিল না তো ওর মধ্যেই কিন্তু আমার কাছে ফোন আসলো চ্যানেলাই থেকে যে আমি মানে তখন কিন্তু লাক্স চ্যানেলাই ওই দারুচিন দ্বীপের জন্য নায়ক নায়িকা খুঁজে অনেক বিগ একটা ব্যাপার ছিল তো বললো যে তোমাকে ওইখানে বিরাট যজ্ঞ হয়েছে আসলে তোমাকে কংগ্রেচুলেশনস তোমাকে আমরা দারুচিন দ্বীপের জন্য সিলেক্ট করেছি তুমি হুমায়ুন আহমেদের সঞ্জু যে ক্যারেক্টারটা ওটার জন্য সিলেক্ট হয়েছো আমার চোখ দিয়ে পানি পানি বের হয়ে গেছে যে আমি এই দশ দিনের যে আমার ট্রিটমেন্টটা ঠিক মুহূর্তেই সবার আমার ট্রিটমেন্ট আবার ডিফারেন্ট কংগ্রেচুলেশন তুমি খাও কি মানে অন্যরকম একটা ব্যাপার তো আমি বুঝতে পেরেছি যে এইখানে আসলে ভালো কিছু না করলে ভ্যালু পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আমি আমার গোলের পথে তখনও ছুটতে থাকলাম তো দারুচিন দ্বীপ করলাম তখন আমাকে ফিল্মের মানুষজন জানতে পারলো যে ইমন নামে একটা ছেলে সে ফিল্ম স্টার্ট করেছে তো আমার মনে আছে যে আমি যখন দারুচিন দ্বীপে যখন আপনার মানে মহরত অনুষ্ঠান হয় মানে ইন্ট্রোডিউসিং প্রোগ্রাম দারুচিন দ্বীপে কারা কারা সিলেক্টেড আর্টিস্ট রিয়াজ ভাই ছিলেন আর তখন মমো বিন্দুরা তো নিউ কামার হিসেবে তারা আমি মোশারফ ভাই সবাই তো ওইখান থেকে বেশ কিছু ডিরেক্টর এফ ডিসির যারা কমার্শিয়ালি খুবই সাকসেসফুল লাইক আমি যদি বলি সোহানুর রহমান সোহান ভাই তারপরে ইসমানি আরিফ জাহান ভাই নার্গিস আক্তার আপা এরকম আরও অনেক ডিরেক্টর তখন আমার নাম্বার নিয়ে আমাকে কল করেছেন যে তুমি কমার্শিয়াল ফিল্ম করো আসো এই সেই শাহিন সুমন ভাই তো এরপরে না আস্তে আস্তে আমাকে ওনার কমার্শিয়াল যারা ফিল্ম আছে তারা আমাকে নক করা স্টার্ট করলো 
তো ড্রিমটা তখন আরো বেড়ে গেল এই জায়গাটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই যেহেতু আমি মানে মানসিক সাহায্যের জায়গাটা নিয়ে আমরা সব সময় কথা বলি তো আপনার কাছ থেকেও একটু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে শো বিজনেসে যারা থাকে সেখানটাতে সেখানকার পরিবেশ ভীষণ খারাপ সেখানকার মানুষটা খারাপ সেখানকার সেখানে ভীষণ আসক্তিতে সবাই থাকে মাদকাসক্তি সেখানে ভীষণ আছে মাদকাসক্তি ছাড়া অভিনয় করা যায় না গান গাওয়া যায় না ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় না এরকম কিছু আইডিয়া আছে এই জায়গাটা সম্পর্কে যদি আপনি বলেন আমার আমার মনে হয় যে এক একদমই ভুল একটা ধারণা আচ্ছা আপনার হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো আসলে একরকম না তো আমার আমি আমি যেমন এই এইখানে ঢুকে আমি একটা ডিফারেন্ট লাইফ পেয়েছি ইভেন আমি কিন্তু ধরেন আমি কখনো স্মোকও মানে করিনি ওইভাবে ঠিক আছে তারপর আমার কোনো অসৎ মানে আছে না যে একটা ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাবে ওই রকম ওই রকম আমি কোনো দিনই ড্রাগস আমি চোখেই দেখিনি আসলে ঠিক আছে সো আমার মনে হয় যে আমি একটা বেটার লাইফ লিড করেছি এবং আমি সুস্থ আছি আমার মধ্যে একটা কম্পিটিশন হয়েছে যে আচ্ছা ওই হিরোটার তো বডি খুব সুন্দর বা ওর তো একটা সিক্স প্যাক আছে আমার মধ্যে অনুপ্রেরণা হয়েছে যে না আমি এক্সারসাইজ স্টার্ট করব আমি আমি এক্সারসাইজ করতাম তো আমি এখানে এসে আমার মনে হয়েছে না হেলদি হেলদি ফুড খেতে হবে আমি হেলদি ফুড খাওয়া স্টার্ট করলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে সকালে উঠে দৌড়াতে হবে এই যে অনেক কিছু মানে একটা চ্যালেঞ্জ নিজের সাথে নিজের চ্যালেঞ্জ যে আমি যত উপর উঠব তত আমাকে সুস্থ থাকতে হবে সো আমি কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসে এই জিনিসগুলো শিখেছি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমি আমার আমি যারা দেখেছি নায়ক বা নায়িকা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট আমি দেখেছি ওনারা নামাজ পড়েন নামাজ পড়েন বা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় হেল্প করা বা কোনো সমাজ সচেতনামূলক কাজ করা ফিল্মে আমি দেখেছি তো এগুলো দেখে থেকে আমি কিন্তু উল্টো উদ্বুদ্ধ হয়েছি যে আমিও করব তাহলে আমিও সমাজ সচেতনামূলক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করব বা আমি কোনো নেগেটিভ জায়গায় হলে আমি সেটা সম্পর্কে মানুষকে না করব সো এই ধরনের উদ্বুদ্ধতা কিন্তু আমার এসেছে তো ক্রিয়েটিভিটি যেটা বলে যে এগুলো করলে ড্রাগস নিতে হবে আমি এগুলো বিশ্বাস করি না আসলে আর আমি চোখে দেখিও নি এগুলো সত্যিকার অর্থে বিষয়টা কি ক্রিয়েটিভিটি কি আসলেই খোলে ড্রাগস এর সাথে আমার তো দেখেন ড্রাগস এমন একটা জিনিস যেটা ব্রেইন কে উল্টো আরো মানে আচ্ছন্ন করে দেয় মানে একটা মোহর মধ্যে ঢুকিয়ে মানুষ তো স্বাভাবিক জীবন থেকেই সরে যাবে আমি যদি ড্রাগস নেই তাহলে আমি কি করব আমি তো আমি যে ড্রিমটা দেখছি সেটা না নিয়ে আমি তো একটা রঙিন স্বপ্নে উঠতে থাকব সো আমি কিভাবে আমার গোলের দিকে এগিয়ে যাব সো আমার মনে হয় যে সুস্থতার বড় হচ্ছে হেলদি ফুড এক্সারসাইজ করা বা সুস্থ আড্ডা এগুলোই হচ্ছে মূল আমার মনে হয় যে বেঁচে থাকার সবচেয়ে তো আমি দেখেছি ফিল্মের ম্যাক্সিমাম লোকজন কিন্তু ড্রাগস থেকে হাজার মাইল দূরে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ আমি দেখেছি যে তারা ভালো কাজের জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয় আমাদের নাচ প্র্যাকটিস করতে হয় ফাইট প্র্যাকটিস করতে এগুলো করে আসলে ওইগুলো করার সময় থাকে না আসলে কেমন আসলে আপনার লাইফ স্টাইলটা আসলে কেমন আমি বলি যে একটা ফিল্মের হিরো হতে হলে একদম অলরাউন্ডার হতে হয় আসলে আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনার হেলথ কনসিয়াস থাকতে হয় অনেক বেশি মেন্টাল স্ট্রেংথ মেন্টাল স্টেবিলিটি মেন্টাল স্ট্রেংথ এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে আমার মনে হয় যে একজন ফিল্ম অ্যাক্টরের একই সাথে আপনার নাচে পারদর্শী হতে হয় অ্যাকশন দৃশ্যে এগুলো অনেক কঠিন কিন্তু সো ওগুলো করতে হয় দিনের পর দিন রোদ লাইট সো এই অনেক ধৈর্য শক্তি সব মিলিয়ে আসলো একজন ফিল্ম আমাদের একদমই সময় নেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে এক লাইনে কোনো মেসেজ যদি দিতে চান দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথাই বলবো যে যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন তাদের প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকলো যে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে এবং পড়াশোনার বাইরে মানুষের তো নিজের ভেতরে বোঝা যায় যে আমি এটাতে পারদর্শী কেউ খেলাধুলায় হতে পারে কেউ গিটার বাজানো তারপর কেউ আবৃত্তি কেউ অভিনয় সো আমার মনে হয় যে ওই পাশের একটা জায়গাতে ফোকাস করা উচিত এবং সেটাতে সম্মিলিতভাবে ফ্রেন্ড সার্কেলরা মিলে যদি কোনো সংগঠন করা যায় নাচ গান অভিনয় তাহলে এগুলোতে ঢুকলে আমার মনে হয় যে অন্যান্য আজে বাজে যে ড্রাগ এডিক্টেড এখন তো দেশে এইসব জায়গা থেকে যত বেরিয়ে আসা যায় আমার মনে হয় সেগুলোতে ফোকাস করা উচিত সবার অনেক ধন্যবাদ ইমন আমাদের সাথে আড্ডায় যোগ দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে আপনার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক থ্যাংকস সুপ্রিয় দর্শক আমরা শেষ করছি আজকের আড্ডা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খোদা হাফেজ